পৃথিবী জুড়ে করোনা আতঙ্কের মধ্যে রাজ্যের বারাসাত জেলা সদর হাসপাতালে করোনা মোকাবিলায় বিদেশ থেকে আগত যে কোনো বহিরাগতের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড বিদেশ থেকে আগত মানুষদের বাধ্যতামূলকভাবে পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য বারাসাত সদর হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ডের কথা স্বাস্থ্য দপ্তর ঘোষণা করতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে হাসপাতালটিকে যদিও বিষয়টিকে ঘিরে আশা আশঙ্কা ও বিভ্রান্তি রয়েছে বিভিন্ন স্তরে আম জনতার অনেকে সদর্থক মনোভাবে প্রশংসা করলেও কেউ কেউ বারাসাত হাসপাতালকে ঢাল তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার বলে তকমা দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বারাসাত হাসপাতাল আদৌ মারণ ভাইরাস মোকাবিলায় সক্ষম কি মারণ রোগের মোকাবিলায় আক্রান্ত নন অথচ বিদেশ থেকে আগত মানুষদের পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য পরিকাঠামো তৈরি বলেই দাবি বারাসাত জেলা সদর হাসপাতালে সুপার সুব্রত মণ্ডলের রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ আমরা পালন করছি আমার এখানে আমরা প্রিপেয়ার্ড আছি এবং রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর যেমন যেমন আমাদের কাছে নির্দেশ দিয়েছে যেভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন আমরা সেইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টটা রেখেছি এখানে সেটা তো আইসোলেশন ওয়ার্ডে সেটা তো সাসপেক্টেড কেস যখন আসলে পরে তাদের চিকিৎসার জন্য এটা কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এখানে একটা বিশেষ কতগুলো নির্দেশিকা আছে সেই সেটা মেনে যা রাখ মানে আমরা প্রিপেয়ার্ড হয়ে আছি না এরকম কিছু আমাদের যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা এখানে রাখা হয়েছে সেখানে সেরকম সমস্যা হওয়ার কথা নয় কারণ এটা একটা আলাদা একটা বিল্ডিংই রাখা আছে এবং সেই বিল্ডিংয়ে মানে সমস্ত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে বাইরের লোকের সেখানে ঢোকা বা বেরোনোর কোনো জায়গা নেই হাসপাতালে সত্তরটি শয্যা বিশিষ্ট কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড রয়েছে পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক যেখানে চোদ্দ দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বহিরাগতদের তেমনই দশটি শয্যা বিশিষ্ট আইসোলেশন ওয়ার্ড রয়েছে বিদেশ থেকে আসছেন যারা তাদেরকে চোদ্দ দিন পর্যবেক্ষণে রাখা হবে নিরাপত্তাজনিত কারণে অন্যদিকে একেবারেই নিরাপদ দূরত্বে দশটি শয্যা বিশিষ্ট আইসোলেশন ওয়ার্ড রয়েছে করোনা আক্রান্ত বা সম্ভাব্য রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করাতে আসা সাধারণ মানুষের অনেকেই পর্যবেক্ষণের জন্য কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড গড়ে তোলার বিষয়টিকে সাধুবাদ দিচ্ছেন আবার কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন পরিকাঠামো নিয়ে কেউ আবার বলছেন উপযুক্ত ব্যবস্থা ছাড়া চিকিৎসা থেকে সংক্রমণ ঘটার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক কারণ করোনা যেভাবে একটা মহামারীর মতো যেটা ধরা দিয়েছে আমাদের মানে বলতে গেলে পুরো ওয়ার্ল্ডে এখন এটা একটা ভয়ানক একটা ব্যাপার তো অবশ্যই এটা ঠিকই হয়েছে যেটা ব্যবস্থাটা নেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যদি ধরি যে হ্যাঁ সেই অনুযায়ী কিন্তু এই দশটা সিট এটা কিন্তু আরও বাড়ানো উচিত এইটা বলে আমি মনে করি এবং শুধু এখানে না মানে যদি মনে হয় যে এরকম দুটোর চাপতে সেন্টার যদি আরও তিন চার জায়গাতে করা যায় অন্তত এই অঞ্চল জুড়ে তাহলে তো আরও ভালো হয় সাধারণ মানুষের খুব উপকৃত হয় তার সঙ্গে আর একটা ব্যাপার যে সাধারণ মানুষকে সজাগ করবার জন্যে সরকার যে শুধু কিছু বিবৃতি দিয়ে রাখলো সেটা নয় সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছানোটা আমি সাধারণ মানুষ হিসাবে মনে করি কারণ জিনিসটা কি। কি অবস্থায় তার কি ধরনের প্রিকশন নেওয়া উচিত সেটা কেন বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে যেন এই প্রচারটাও করা উচিত শুধু আমার মতো এরকম সাধারণ মানে একটা সাক্ষাৎকার নিলেন বা আপনাদেরও যদি মনে হয় যে মিডিয়ার থেকেও এই ধরনের প্রচারগুলো যে সরকারেরও উচিত সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে হিসাবেও বলছি না সাধারণ মানুষ হিসাবে যে এই জায়গাটায় আরও এগিয়ে আসা উচিত মানে প্রচারের জায়গাটা যে সাধারণ মানুষ কিন্তু এখনও বোঝে না যে মুখে আমি পাশেই দাঁড়িয়ে থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে এমনি হেঁচে দিচ্ছে কেসে দিচ্ছে যে ব্যাপারগুলো আছে যেখানে সেখানে থুতু ফেলছে এবার সেই প্রচারটা কিন্তু দরকার কারণ একটা হসপিটালাইজ একটা স্যানিটাইজেশনের যে ব্যাপারগুলো আছে এখনও কিন্তু ভারতবর্ষ কেন ওয়েস্ট বেঙ্গলেরও সব জায়গা তো দেখবেন আপনি টয়লেট সেক্টরগুলো বলুন বা বিভিন্ন জায়গায় যে রেস্ট রুমগুলো আছে ওখানেও মানুষ বা সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন পানের দিক ফেলছে থুতু ফেলছে এই জায়গাগুলোও কিন্তু প্রশাসনিকভাবেও দেখা উচিত যে যারা এই দায়িত্বগুলো আছে যে তাহলে কী হবে মানসিকভাবেও মানুষ কিন্তু অনেক সুস্থ থাকবে হাসপাতালে সুপার সুব্রত মন্ডল আগেই জানিয়েছিলেন তারা প্রস্তুত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষ দল যেখানে জনাকুড়ি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন যাদের মধ্যে রয়েছেন মেডিসিনের চিকিৎসক বায়োকেমিস্ট চেস্ট 
স্পেশালিস্ট নার্সিং স্টাফ প্রমুখ এভাবে বায়ুবাহিত মারণ ভাইরাস মোকাবিলাকে সঠিক মেনে নিলেও বারাসাত হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ অনেকেই বলছেন সব হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড রাখা জরুরি আবার ভীতি আতঙ্কে কেউ বলছেন বিমানবন্দরের কাছে ফাঁকা জায়গা দেখে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মারণ ভাইরাসের প্রতিরোধ করার কথা ভাবতে পারত স্বাস্থ্য দপ্তর তবে এই ভাবনা সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার স্তর থেকে আসছেন এমনই মনে করছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক ছাত্রী ক্যামেরার সামনে জানিয়েছেন পরিষেবা চালু রেখে প্রস্তুত থাকতেই হবে আবার এক মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ জানান সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে সর্বস্তরে তথাপি বিভ্রান্তি কাটছে না উঠছে প্রশ্ন একই লেগে রয়েছে প্রচুর রোগীর ভিড় তার ওপর হাসপাতালে আসা এক রোগীর পরিজনের অভিযোগ শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসা রোগীকে দেখভালের সামান্য সুযোগ যেখানে পাওয়া যায় না চিকিৎসকেরা সেখানে কোয়ারেন্টাইন ওয়ার্ড বা আইসোলেশন ওয়ার্ডে কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারবেন পর্যাপ্ত পরিকাঠামোহীন বারাসাত হাসপাতালে এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়াটা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর এবং কষ্টসাধ্য কাজ এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে টিকিট কাউন্টারের সামনে যে লাইন পড়ে সকালবেলায় কয়েক হাজার মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন অসুস্থ বৃদ্ধ শিশু কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এক একজন ডাক্তারকে দুশো আড়াইশো তিনশো পেশেন্ট দেখতে হয় আমি দিন পনেরো আগে একজন পেশেন্টকে নিয়ে এসেছিলাম তার বুকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল সর্দি কাশি এবং জ্বর ছিল তাকে ন্যূনতম যে বুকে স্ট্রেথও দিয়ে দেখবেন ডাক্তারবাবু সেইটুকু করার সুযোগ পাননি বা সময় পাননি বা করেননি তারপর তাকে আরও দিন পাঁচেক পরে তাকে এক্সরে করতে বলা হয় এখান থেকে এক্সরে করে যাওয়ার পরে আরও চার পাঁচ দিন পরে তাকে ডাক্তার দেখানোর জন্য বলা হয় স্বাভাবিকভাবে এই যে দিন পনেরোটা দিন চলে যাবে এরকম যদি করোনা ভাইরাসের মতন মারাত্মক উপসর্গ নিয়ে কোনো পেশেন্ট আসে তার ক্ষেত্রে তো ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে ততদিনে পেশেন্টও একটা মারা যেতে পারেন এবং এই রোগটা আরও ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে হসপিটালের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যায় সুতরাং এই যে পরিষেবা হাল যেখানে বেহাল এতে কোনো সন্দেহ নেই বাসাত একটা জেলা সদর এখানে প্রচুর মানুষ আসেন একসাথে প্রচুর মানুষ এখানটায় জড়ো হাল এরকম একটা জায়গায় অত্যন্ত সাবধানতার সাথে যদি কি না খুব আলাদা কোনো জায়গা নিরিবিলি জায়গা নির্জন জায়গায় কিছু করা যায় তবেই সেটা সাফল্য পেতে পারে তা না হলে আর এক বিপদে আশঙ্কাটা আরও বাড়তে পারে বলে আমার ধারণা আবুল কায়মের রিপোর্ট বিশ্ব ভারত ক্লিক করুন বেল আইকনে সাবস্ক্রাইব করুন বিশ্ব ভারত